秦王接旨，朕为治事以文，戡乱以武，而君帅荣将，使朝廷之砥柱，国家之干成也。皇帝秦王，此次边关大捷，破敌千万，文武兼全，朕之功古，实乃国之大幸。朕择日亲临太和，加乃批祭，以洽朕意。钦此参见太子殿下，你是何人？卑职楚西风，乃秦王殿下，军中副将，还请太子殿下恕罪。因为我家殿下参加之前的西丘一战，受了重伤，难得将养些时日，刚刚好一些，便马不停蹄的赶回了京都。不料受了风寒，太医特意嘱咐，殿下再也不能轻易见风，所以还请太子殿下恕罪。皇叔武功盖世。乃天宁战神。之前，你们与西丘一战，以一敌十。这区区一个风寒，怎么可能伤得了皇叔？太子殿下，不可！给我让开！你再拦的话，就是违抗圣谕。退下！皇叔，太子的话，实不敢当。若是没有英勇无畏的天宁将士，百里将军和楚父将军的援军赶到，本王可能早已战死沙场。天宁战神，不过是世人对本王的过誉。太子，不会也如此愚昧吧？啊，皇叔说的是。秦王殿下，请接旨吧。秦王，那是秦王殿下。小姐，我们还是回去吧，这里人太多了。小七，那可是打了胜仗的秦王殿下，你不想一睹他的风姿吗？听说啊，他不但文武双全，样貌也是一等一的好。她可是全天下女子梦寐以求的夫君。她那样的神人，离我们这些普通人太遥远了吧？那可不一定。我爹好歹也是皇家御医，身份也算是配得上。我要是能嫁给秦王啊，死了也愿意。我要留在这里看秦王。可是小姐，昨晚大小姐夜不归宿，老爷已经很生气了。要是让老爷知道，小姐你也私自跑出来，肯定会责罚小姐的。哎、别拿我跟那个没娘的赖皮女比，我是谁啊？我可是爹爹最疼爱的女儿，那个赖皮女，就等着挨。